Salve, salve família! Como vocês estão? Quando surge? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, hoje tem Palmeiras e Esporte, rumo para cima da tabela, a lesão do Pedro, vamos falar um pouco sobre isso, que é muito importante, e também o Avante dando uma bombada, isso mesmo, o Avante subindo novamente. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, vamos começar o nosso assunto falando do Avante, é isso mesmo. Como vocês sabem, o Avante ele deu uma despencada, né, rapaziada, o negócio nossa, foi ladeira abaixo nesses últimos anos, principalmente porque... O time estava sem assim, ganhar título, tudo isso. Quando voltou a ganhar, a torcida não estava no estádio, né? Eu digo que a gente ficou 2019 sem ganhar título. A gente ganhou em 2020-21, só que não tinha torcida no estádio. O pessoal não se empolgava em pagar o Avante, até porque se você não tem torcida, não tem atrativo em você manter o Avante. E agora o Avante está subindo. É o seguinte, desde a classificação do time, a final da Libertadores e da parcial do público do Allianz Parque, o número de associados teve um aumento de 13,5%, saltou de 33.012 em dia do dia 28 de setembro, que foi aquele jogo de volta do do Galo, é, pela semifinal da Libertadores para 37.005 é, pessoas. Beleza, beleza, beleza. Olha que salto. Então é, muitas coisas acabaram ajudando aí o Avante a subir novamente. O público no estádio, a final da Libertadores, o Palmeiras anunciou que grande parte da, das pessoas que irão comprar o ingresso tem que ser Avante, mas vai sobrar uma parte para quem não é. Vai ser aquilo, né? Então eles estão tentando de alguma forma alavancar o Avante. Cara, e se for ver, né? Do dia 18 de setembro ao dia 23 de de outubro, que é a data dessa matéria do UOL, a gente tem aí um pouco mais de um mês. E você aumentar aí 13% em um mês é um valor expressivo, é um valor que a gente tem que ser lembrado e principalmente né pelo, pela forma que o Palmeiras é dirigido pelo Galiote. A torcida aumentou esse avante, o pessoal empolgou de ir lá e pegar o avante novamente, mas foi por quê? Porque o Palmeiras chegou na final. É por isso, a volta ao estádio, então não foi um planejamento do Gagliotti, não, foi um, uma coisa que acabou acontecendo naturalmente pela fase do time. Isso é importante, é mais grana no Palmeiras, é mais grana entrando para ajudar salários de jogadores, possíveis contratações, etc, aquilo que vocês sabem e a gente comenta sempre, tá? Pessoal, é o seguinte... É, dando sequência aos nossos assuntos, não esquece de fortalecer com like, inscrição e o sininho. Se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente, beleza? Isso daí me ajuda demais. Roupas do Palmeiras Produtos na Porcolândia, a maior loja temática do Palmeiras do Mundo, porcolândia1914.com.br. E isso daí tudo você consegue comprar com 10% de desconto e pagando em 10 vezes. Cupom Carta na Rede, quem é membro do canal, membrão, tem 15% de desconto. Tamo junto, Rua Caraiba 32, 30 metros do Allianz Parque. Dando sequência aqui, hoje a gente tem Esporte e Palmeiras. Palmeiras Esporte, né? Pra falar a verdade. Jogo no Allianz Parque, aquele jogo que era sábado, aí foi transferido pra segunda-feira, nove e meia da noite, gente. Segunda, nove e meia da noite, é jogo duro, é pancado, é pesado. Bom, então, os caras... A gente sabe que o Esporte tá vindo com tudo, o Esporte é um time chato, que tem um retrospecto, cara positivo dentro do Allianz Parque em, algum, em alguns momentos da história do Palmeiras, não são em todos, principalmente naqueles momentos de 2014, 2013, sabe, 2012, que a gente não tinha um time legal, né, e aquele retrospecto que eu digo dentro do Allianz Parque, dentro da nossa casa. Então, o esporte está vindo muito baseado nisso, é um clube que está no Z4, está lutando ali para a zona da confusão, que nem já diria o Luxemburgo, mas, cara, é um, é um jogo difícil. É um jogo onde o Fortaleza, com a ajuda do Lucas Lima, ganharam do Bahia e conseguiram aí, né, subir na tabela e passar a gente. E agora a gente tá dois pontos atrás. A gente ganhando hoje, que eu espero que aconteça, e eu já vou falar o meu placar pra vocês. A gente ganhando hoje, a gente assume aí essa posição novamente. A gente teve a queda do, do Flamengo diante do Fluminense. A gente teve a vitória do Galo, não teve como. E aquele gol que o Galo tomou, hein? Jesus, que gol foi aquele? O um negócio feio, zoado. Mas apareceu, né? Acontece. Mas o Galo conseguiu a vitória, infelizmente, né, gente? Quando os caras perdem, 
Então, rapaziada, é um jogo que é onde o Abel ele vai fazer muitos testes, ele vai colocar aí provavelmente um time, eu creio que com... Não digo alternativa, mas testando algumas coisas. Isso daí é importante. Eu trouxe para vocês que o Palmeiras já estaria aí pensando em renovação do Felipe Melo, pensando em outros jogadores com idade de 29. A média do time 29 é uma média, cara, velha, principalmente para o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time que tem garoto aí, a torta é a direita, a rapaziada nova que estava jogando. Mas o Abel, ele pode aí arrumar de alguma forma alguma solução, tá? Agora eu queria falar um assunto muito importante para vocês, que é sobre o Pedro. Como vocês sabem, o Pedro, ele sofreu uma lesão esses dias, né? Então é o seguinte, vamos começar a história pelo início. O Pedro, ele sofreu uma lesão algumas partidas atrás e ele estava reclamando de dores. E depois do jogo do Cap, ele ainda entrou no segundo tempo e mesmo assim continuou reclamando. E a, a direção do, do Flamengo optou por fazer exames, só que eles não divulgavam os exames. Então a primeira notícia é o seguinte... O Flamengo não informou os exames de Pedro após o jogo contra o Juventude. Ele segurou a informação da lesão até onde deu, tanto que o Pedro acabou jogando o jogo do Cap. Pedro não fez pressão para o clube soltar a informação e não estava contente com o caso. O clima dos bastidores médicos não é leve, porque você acaba não sendo claro. Se o cara ele está com uma lesão, o cara ele não está bem e ele não está desempenhando um bom futebol, se o cara está com dor... <coughs> Desculpa, muita gente vai ficar falando, ó lá, tá ruim, tá mal, tá perdendo, tá não sei o que, sabe? E colocando a parte técnica, tática em cima do jogador. Agora, quando você divulga o problema real do jogador, aí é outra história. Aí o torcedor pega e fala, meu, mas o cara ele tá com problema. E o cara tá jogando, olha que perigo isso. Aí ontem foi divulgado exatamente o problema do Pedro. Notícia importante... O, o problema do Pedro é no menisco medial. O tempo de recuperação varia de duas a três semanas. No, é, menisco lateral preocuparia mais, é, preocuparia, preocuparia mais, demandaria tempo maior de recuperação. Joelho é o mesmo da lesão de 2018, quando atuava para o Fluminense. O médico da operação também é o mesmo. Então, gente, a, aqui mostra exatamente de duas a três semanas, assim correndo, os caras vão estar correndo para poder colocar ele em campo para o dia 27, a gente vê duas a três semanas, ele estaria assim, pronto para jogar e fazer um condicionamento assim, ele estaria curado dia, dia 15, por aí por aí, dia 10 entre o dia 15 ele estaria curado, beleza só que quando você faz uma cirurgia você fica de repouso, o tempo de repouso dele, esse tempo que ele ficou parado ele teria que voltar, aí voltar a se exercitar voltar a fazer treinamento tático técnico com, com, com o time, porque é aquela famosa transição de tênis para chuteira que eu sempre falo pra vocês, ah, o cara tá recuperado, beleza mas ele tá fazendo a transição de tênis para chuteira o cara ele acaba perdendo um tempo aí então, a recuperação dele, cara, isso daí pode ser vantagem pra gente. Porque a gente viu que o Gabigol, ele tá numa fase que ele não tá fazendo muito gol no... jogando pelo Flamengo. Tanto que ele fez a... no da seleção e, se eu não me engano, ele também não marcou ali no jogo do Cap, que tava todo mundo falando, ó, oh, o Gabigol tá sem... tá sem marcar, marcou no jogo da seleção. O Pedro, com lesão, o Bruno Henrique, não tá 100%. Então, aí a gente... é aquilo. Ou a gente vai ter todo mundo... É, perfeito para a final do time do Flamengo, todo mundo curado, ou a gente vai ter os caras meia boca, todo mundo já mais ou menos assim meio lesionado. Beleza, rapaziada? Meu placar para hoje é 2x0 Palmeiras, ganhamos de 2x0, uma vitória importante que a gente pode ter dentro do Allianz Parque, subindo mais na tabela, voltando a segunda, né? que é mais importante. Fiquem com Deus, um grande abraço, põe aqui embaixo os seus comentários, fala disso daí tudo que eu quero saber, tá? Fortalece no like, a inscrição e o sininho, que me ajuda demais. O like é o que faz o vídeo... Cara, ir para mais palmeirense. Avante palestra, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Falou! Se inscreve, hein?